யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் டுவெல்த்தில் பதிமூணாவது பாடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது தான் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வரோம் ஸோ இதில் இப்போ பார்க்க போகிறது எதை பற்றி அப்படின்னா பிரார்த்தனை சமாஜம் மற்றும் ராமகிருஷ்ணன் இயக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிரார்த்தனை சமாஜம் இதை ஆரம்பித்தவர் யார் அப்படின்னா ஆத்மராம் பாண்டுரங் எங்கே ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னா பம்பாயில் ஆரம்பிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழில் அமைக்கிறார் பிரார்த்தனை சமாஜம் அப்படின்னு சொல்லியே நமக்கு இன்னொரு அமைப்பு ஞாபகம் வரும் என்னது அப்படின்னா பிரம்ம சமாஜம் ஸோ பிரம்ம சமாஜத்திலிருந்து உதயமானது தான் என்னது அப்படின்னா பிரார்த்தனை சமாஜம் ஆனால் பிரம்ம சமாஜம் எங்கே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா கல்கத்தால் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பிரார்த்தனை சமாஜம் எங்கே ஆரம்பிக்கப்படுதுன்னா பம்பாயில் ஆரம்பிக்கப்படுது ஸோ அந்த வித்தியாசத்தை மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தேழில் பம்பாயில் ஆத்மராம் பாண்டுரங் அவர் என்ன ஆரம்பிக்கிறாரு பிரார்த்தனை சமாஜம் ஆரம்பிக்கிறாரு பிரம்ம சமாஜம் எதுக்காக அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் பிரம்ம சமாஜம் எதுக்காக அப்படின்னா இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் அந்த பெரிய அளவில் சமயங்களுக்கு இடையில் ஒற்றுமை உருவாக்குறது தான் பிரம்ம சமாஜத்தோட வேலை பிரார்த்தனை சமாஜம் என்னது அப்படின்னா இந்து மதத்துக்குள்ளேயே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர்றது தான் பிரார்த்தனை சமாஜத்தோட முக்கியமான நோக்கம் ஸோ பிரம்ம சமாஜம் வந்து என்னது அப்படின்னா சமய ஒற்றுமை மொத்தத்துக்கு இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் அப்படின்னா வேறுபாடு இல்லாமல் ஒன்றாக்கணுன்றத வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பிரார்த்தனை சமாஜம் அதுலேருந்து உதயமானது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்து சமயத்துக்குள்ளேயே சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர்றது தான் இதோட நோக்கமாக வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சமபந்தி கலப்பு மனம் விதவைகள் மறுமணம் பெண்கள் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டோர் மேம்பாடு இந்த மாதிரி இதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த இயக்கம் அதிக கவனம் செலுத்தியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவதில் நீதிபதி எம் ஜி ராணடே மற்றும் ஆர் ஜி பண்டார்கர் இவங்க ரெண்டு பேர் சேரவும் இந்த இயக்கத்தோட வலிமை இன்னும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகரிக்கும் நீதிபதி ராணடே யார் அப்படின்னா தக்கான கல்விக் கழகம் அந்த அமைப்பை சார்ந்த ஒருவர் தான் இப்போ நீதிபதி ராணடே வந்து தக்கான கல்விக் கழகம் அப்படின்றத நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தக்கான கல்விக் கழகம் வந்து தான் எதை ஒழிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பர்தா முறை ஒழிப்பு அதுலேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த தக்கான கல்விக் கழகம் ஈடுபடும் ஸோ அதெல்லாம் சின்ன ஒரு பெக்கு மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து சுவாமி விவேகானந்தர் ஆரம்பித்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி நமக்கு தெரியும் அவரோட இயற்பெயர் என்னது அப்படின்னா நரேந்திரநாத் தத்தா அவர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணு எங்கே தான் பிறப்பார் அப்படின்னா கல்கத்தாவில் தான் பிறப்பார் இவரோட குரு தான் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர் வந்து எங்கே படித்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் கல்லூரியில் படிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நரேந்திரநாத் தத்தா வந்து துறவரம் பூண்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறில் என்ன ஆயிடுறாரு அப்படின்னா துறவி ஆயிடுறாரு விவேகானந்தர் அப்படின்ற பெயரால் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவார்னா அழைக்கப்படுவார் இவர் என்ன போதிப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேதாந்த தத்துவத்தை தான் போதிப்பார் ஸோ வேதங்களுக்கு திரும்பிச் செல் அந்த இதை வாசகம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சொல்லிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் கூற்று கோஷ்டின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் வேதாந்த தத்துவத்தை அவர் போதித்தார் அப்படின்னு சொல்லலை ஆப்ஷன் விவேகானந்தர் இருக்கு சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி இருக்குன்னா ஒரு சின்ன குழப்பம் வரும் ஸோ அதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க வேதாந்த தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா யாரு சுவாமி விவேகானந்தர் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் இவர் இப்போ சிக்கா கோலை பேசுனது என்னது அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அதாவது சிக்கா கோலை உலக சமயங்களின் மாநாட்டில் அவர் கலந்துக்கிட்டு என்ன சொல்லுவார் சகோதர சகோதரிகளே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ இது வந்து இந்தியாவையும் சரி இந்து சமயத்தையும் சரி ஒரு புகழோட உச்சிக்கே கொண்டுட்டு போயிடும் விவேகானந்தர் வந்து மனிதனுக்கு செய்யும் சேவையே கடவுளுக்கு ஆற்றும் சேவை அப்படின்றதுல திடமாக நம்பிக்கை வச்சுருந்தார் இதே இது ராமகிருஷ்ணர் இதே இதை கொஞ்சம் மாடுலேஷனில் சொல்லியிருப்பார் என்னது அப்படின்னா மனிதனுக்கு செய்யும் பணி கடவுளுக்கு செய்யும் பணியாக கருதப்படும் அப்படின்னு நம்பினவர் யாருன்னு கேட்டால் ராமகிருஷ்ணர் அதே இதை மாற்றி மனிதனுக்கு செய்யும் சேவையே கடவுளுக்கு ஆற்றும் சேவை அப்படின்னு திடமாக நம்பியவர் யாருன்னா விவேகானந்தர் அடுத்து மக்கள் பணியே கடவுள் பணி என்று கொண்டாடியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் விவேகானந்தர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஹவுராவில் இருக்கிற பேலூர் மடத்தில் தான் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தை தோற்றுவிப்பார் ஸோ ராமகிருஷ்ண மிஷன் அதோட வேலை உங்களுக்கு தெரியும் சமூக சேவை அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு